Hello and welcome back to my YouTube channel and in this video we are going to continue with our second chapter of political science that is the key concept and issue since 1991 globalization so आता जो जो chapter से त्यार textbook में जो twelfth से ते mostly जो issues जो कहीं 1991 चा नंतर चे जैसे कि तुम्हें first chapter वो कुछ अपना world since 1991 second chapter से जो 1991 में जो globalization third जो आए तो उपन 1991 humanitarian issues वाले focus करते हैं तर तामोले 1991 मध्ये जे काही त्या फेज मध्ये जे काही बदल घडले ते काही त्या सर्व गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे आणि त्यामुळे जर तुम्ही ह्याचा हा पार्ट टू आहे व्हिडिओचा जर पार्ट वन बघितला नसेल या चॅप्टरचा तर तो तुम्ही बघू शकता त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल आणि जर तुम्ही चॅप्टर नंबर वन नाही बघितला आहे तर त्याचे पण मी काही व्हिडिओज अपलोड केले आणि एक प्लेलिस्ट क्रिएट केली मग ती त्याची पण मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन आणि या वीडियो में अपन इकोनॉमिक इश्यूज जे आहे ते डिस्कस करना रहे आणि जर तुम्ही चॅनल ला सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकन दाबा सो तुमचे जे काही जे काही मी व्हिडिओ अपलोड करेन ते तुम्हाला नोटिफिकेशन थ्रू कळते आणि लाईक पण करा व्हिडिओला आणि शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्स बरोबर सो इकोनॉमिक इश्यूज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज आर एज फॉलोस Free flow of finance capital investment is an important aspect of the economic system. Industry needs to finance the investments held to build industry as they provide finance. So, ये बगा कौन सी पन मोटी कंपनियाँ सो अगर रिलायंस टाटा वगैरह ते लोग का इस वक्त जो पैसे मार्केट में देना ही टाकर ते क्या करता है? Finance ते लोग का ना जो भेटता है मतलब अन्य ही फाइनेंस कौन देता है? बिग बिग रे पब्लिक कि वा कंपनीज आसा फॉर एक्जाम्पल जस अपन तुम्हें शेयर्स बगा जर तुम्हारा एक कंपनी उबी कराए तेजे शेयर्स जे ते काय करता तुम्हें लोकान विकत बरबर मजे तवड़ा हजा तुम्हें कंपनी से एक शेयर होल्डर होता तवड़ा पार्ट तो तुम्हारे नावावर आतो आजन ते जे शेयर्स तुम्हें घर सर्वे अच्छा तो जो बिजनेस मैन आतो तो प्रोजेक्ट्स डेवलप करता मे फाइनेंस भेटला एक प्रकार मैं हा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वे प्रोजेक्ट उभारत प्रॉफिट मिलत जी जे का इन्वेस्टमेंट के उभ के लिए जेव कंपनी चालू होते मैं जे प्रोडक्ट्स जे आता ही लोग पब्लिक मधे विकत सो ये अपन बोलते फाइनेंस मजे तो लोग स्वतः पैसे टाकत ना कहीं इन्वेस्टमेंट जी आती हि नेह लोक पैशांवर के लिए जी पब्लिक पैशांव सो फ्री फ्लो ऑफ कैन अप फाइनेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एन इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इंडस्ट्रीज नीड टू इन्वेस्ट इंडस्ट्रीज नीड फाइनेंस है बरबर इंडस्ट्रीला को ही फाइनेंस की गरज आती महा फाइनेंस ये जे इन्वेस्टमेंट जे है तो एक आयदर गवर्नमेंट आऊ शकत कि नॉन गवर्नमेंट मे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय द बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टूडे यू मे हैव रीड about how indian companies are investing in foreign countries private companies like tata reliance etc have invested in various industries in america europe africa and other places even the government companies like ongc have made a investment abroad similarly a lot of foreign companies are investing in india as a as a lok aplya countries madhe invest karta tase aplya hi जे इन्वेस्टमेंट है तो ही अपन दुसर देश करो हजाने का होता ज आता सपोज जे अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि इतर जे डेवलप्ड कंट्रीज है यूरोप के तिथे इतक इतकस प्रॉफिट नहीं मिलत मे जिथे तुम्हें डेवलपमेंट नहीं तिथे जर डेवलपमेंट करा तिक जर तुम्हें प्रोड्यूस करा सपोज जे का जर तुम्हें बगा जे यू एम एन सीज है कि लोग इंडिया में इन्वेस्ट करता कारण कि इतने डेवलपिंग नेशन है ये मत अन्ना प्रॉफिट तर मिलना रहता है कारण कि ते तितली जी कंपनी प्लस सपोज एलएनटी एक कंपनी है ती तिथे प्रॉफिट कमाते हैं ती डेवलप नेशन है पन हिते तन्ना खूब अपॉर्चुनिटीज है कारण कि है डेवलपिंग नेशन है हिते तन्ना लेबर खूब स्वस्थ बैठना एस कंपेयर टू इते काम काम ये आहित प्रोफेशनल्स तुम्हा� अंते पन प्रोफेशनल्स भेटते का ही तो लोग एक्जाम्पल दिए जैसे कि टाटा रिलायंस है इंडियन कंपनीज है जे फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता 
ओ एन जी सी ही गवर्नमेंट कंपनी है ओ एन जी सी फूल ओ एन जी सी मे ऑइल एंड नैचरल गैस को ऑपरेशन हैव मेड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड सिमिलरली अ लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया दीज इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस इन बोथ इन्फ्रास्ट्रक्चरल एंड कंज्यूमर सेक्टर फॉरेन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग एयरपोर्ट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सेट्रा इन इंडिया दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन कंज्यूमर फूड चेन्स लाइक मैकडॉनल्ड्स बर्गर पिज्जा एक्सेट्रा पिज्जा हट एक्सेट्रा सो का जेव तुम्हें इन्फ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर मध्य इन्वेस्ट करता तुम्हारा तुम्हार देशाला खूब कंट्रीला खूब फायदा होता एज कम्पेर्ड टू फूड चेन सेक्टर मे तुम्हें जितक इन्वेस्ट करता इन्फ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर मे का एयरपोर्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये कि जे का तुम्हें इंडस्ट्रीज वगैरह हैं प्रायर टू नाइनटीन नाइंटी सच इन्वेस्टमेंट वर रेर देर यूज टू बी सेवरल गवर्नमेंटल रूल्स दैट मेड इन्वेस्टमेंट डिफिकल्ट दिस हैज नाउ चेंज दिस चेंज हैज लुक एट दी फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल दिस कैपिटल फ्लोज बोथ वेज फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन टू इंडिया सो हे का एक्जाम्पल है टाटा जैकवार लैंड रोवर इन युनाइटेड किंगडम ओ एन जी शी विदेश लिमिटेड इन व्हिएटनाम आणि हे एक्झाम्पल आहेत फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट इन इंडिया मायक्रोसॉफ्ट इन इंडिया नेस्ले इन इंडिया मग हे जे नेस्ले आणि मायक्रोसॉफ्ट आहे हे इंडियन कंपनी नाही त्या लोकांचे इन्व्हेस्टमेंट आहेत सो काय होतं नाईन्टीन नाईन्टीमध्ये तिथे तेव्हा काय झालेलं तर एक जे इंडिया होत इंडियामध्ये खूप सारं म्हणजे पॉवर्टी वगैरे वाढलेली कारण की त्या आपला आपला देश जो होता नाईन्टीन फोर्टी सेवनमध्ये त्याला स्वातंत्र्य भेटलं आणि काय झालं त्यामुळे कोण शिकलेलं नव्हतं जास्त शिक पॉवर्टी खूप होती लोकांना बिझनेस कसा करायचा किंवा अशा भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत किंवा स्किल त्यांना असं प्रॉपरचं नव्हतं त्यामुळे आपण मोस्टली एज्युकेशन प्रमोट करण्याचा प्रयत्न केला आणि इतर गोष्टी ज्या ज्या जे आपल्या देशाला हितकारक ठरेल अशा गोष्टी पण त्यामुळे सबसिडीज खूप देणं केलं आपण कारण की ते मोस्ट ऑफ द मेजर पॉप्युलेशन जी होती ती जी आहे ती शिकलेली नव्हती फारशी आणि पॉवर्टी खूप होती त्यामुळे सबसिडीज सबसिडी देणं खूप महत्त्वाचं होतं पण एक असं म्हणजे हे झालं की दो म्हणजे एक फेज अशी आली की तुम्हाला दोन आठवड्यांचं पण इम्पोर्ट करायला शक्य नव्हतं त्यामुळे जे इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड म्हणजे जे वर्ल्ड बँक वगैरे असतात त्या लोकांनी जे गव्हर्नमेंटवर आहे प्रेशर बिल्ड करायला सुरू केलं की तुम्ही ऑलरेडी इतकं डेव्हलपमेंटचा ते लोन घेतलं आहे पण तुम्ही ते कर्ज फेडू नाही शकत त्यामुळे आपल्याला ना न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी आणावी लागली आणि ते कोण आणलेली तर तेव्हाचे फायनान्स मिनिस्टर होते मनमोहन सिंग आणि प्राईम मिनिस्टर पी व्ही नरसिंहा राव सो ह्यांनी न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी हे केलं त्याच्यात त्या लोकांनी महत्वाच्या गोष्टी ज्या ॲड केल्या त्या म्हणजे एल पी जी जे आपण पॉप्युलरली एल पी जी म्हणतो म्हणजे काय लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन लिबरलायझेशनमध्ये हे तुम्ही जर वाचलं असेल इकॉनॉमिक्समध्ये जर तुम्हाला इकॉनॉमिक सब्जेक्ट नसेल मी सांगते लिबरलायझेशन म्हणजे जे काही कंपनीज जे त्यांना तो तुम्ही थोडं ढिल सोडतात थोडं धी ढील देतात की तुम्ही तुमचं काम आता करू शकतात आणि जे काही ब्युरोक्रॅटिक कंट्रोल वगैरे होता तो फार कमी केलेला म्हणजे आधी खूपच गव्हर्नमेंटच्या हा हातात होतं कंट्रोल तर तसं नाही केलं प्रायव्हेटायझेशन म्हणजे काय ते जी काही क सरकारी कंपनी आहेत आता जसं तुम्ही बोलतात एक म्हण आहे आपण बोलतो सरकारी काम आणि सहा महिने था तर ते काय असतं ते जेव्हा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये कॉम्पिटिशन असते त्या कॉम्पिटिशनमुळे लोकं काम करतात आणि मोस्ट ऑफ द कसं गव्हर्नमेंट ह्याच्यात लोक काम नाही करत त्यामुळे ते डिले होत जातं काम खूप पेंडिंग 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 पडतं त्यामुळे हे जी ओनरशिप आहे ती आता ओनरशिप कदाचित गव्हर्नमेंटकडे राहील किंवा कदाचित गव्हर्नमेंटकडे राहणार नाही पण जे चालवण्याचं काम आहे ते प्रायव्हेट सेक्टरच्या हातात देणार आहे आणि गव्हर्नमेंट फक्त त्याला ऑब्झर्व करणार आहे की ऑब्झर्वेटरी स्टेटस जे आहे ते गव्हर्नमेंटकडे आहे आणि ग्लोबलायझेशन म्हणजे जे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला आणि तसं पण जेव्हा तुम्ही लिबरलाईज करतात किंवा प्रायव्हेटाईज करतात तेव्हा ग्लोबलायझेशन येतं फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जे आहेत त्यांना इंडियामध्ये आता फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जसं की सी एन एन वगैरे जे काही कंपनीज आहेत ते आता इंडियामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात हे मी न्यूजबद्दल सांगितलं सी एन एन ही न्यूज रिलेटेड मीडिया हाऊस आहे सर 
आणि ही जी नवीन पॉलिसी आहे ह्याच्या अकॉर्डिंग कसं होतं की गव्हर्नमेंट हे कंट्रोलर किंवा रेग्युलेटरचं काम आता नाही करणार तर ते खूप आता जर फक्त कोऑर्डिनेट करणार कंपनीजशी किंवा सुपरवायझरचं काम करेल किंवा त्यांना फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करणार आणि इंडिया ही डेव्हलपमेंट डेव्हलपिंग कम क सॉरी कंट्री असल्यामुळे त्याच्या सर्वात जास्त इन्व्हेस्टमेंटची कुठे गरज आहे तर ती सर्वात जास्त इन्व्हेस्टमेंट आहे ती इंडियाला इन्फ्रास्ट्रक्चरल सेक्टरमध्ये करण्याची जास्त गरज आहे सो नेक्स्ट आहे चेंज इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड सेव्हरल चेंजेस हॅव टेकन प्लेस इन दी अप्रोच टू ट्रेड सिन्स नाईन्टीन नाईन्टीज इंटरनॅशनल ट्रेड वॉ ट्रेड वॉज गव्हर्न बाय रूल्स अँड रेग्युलेशन अंडर द जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड गॅट सिन्स नाईन्टीन फोर्टी एट सो ह्याचे जे काही फुल फॉर्म्स आहेत आणि कोणी कधी इस्टॅब्लिश झालं हे इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत जसं की गॅट आहे का गॅट स्टँड फॉर जनरल ॲग्रीमेंट अँड टॅरिफ्स अँड ट्रेड टॅरिफ्स म्हणजे जे टॅक्स तुम्ही जेव्हा टॅक्स जो लागला जातो तुमच्या इम्पोर्टवर त्याला बोलतात इम्पोर्ट वर त्याला म्हणतात आपण टॅरिफ म्हणतो म्हणजे सो हे नाईन्टीन फोर्टी एट पासनं जे इंटरनॅशनल जे काही अग्रीमेंट होते ट्रेड रिलेटेड ते गॅट त्याच्यावर ऑब्झर्व करायचं हे नाईन्टीन फोर्टी एट पासनं पण ती एक ऑर्गनायझेशन नव्हती सो इट वॉज अन ॲग्रीमेंट म्हणजे ते खूप सारे कंट्रीजनी एकत्र येऊन फक्त ते एक ॲग्रीमेंट हे केलेलं पण ती एक ऑर्गनायझेशन नव्हती जर सो इन नाईन्टीन नाईन्टी फाय गॅट वॉज रिप्लेस बाय ट्रेड ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन तुम्हाला ह्याच्या नावावरनंच कळतं की पूर्ण ट्रेड जे आहे ते ऑर्गनायझेशन ती संघटना आहे इज एन इंटरनॅशनल बॉडी हुज पर्पज इज टू प्रमोट फ्री ट्रेड अँड पर्सुएडिंग कंट्रीज टू अबॉलिश इम्पोर्ट टॅरिफ्स अँड अदर बॅरियर्स म्हणजे इम्पोर्टवर काय होतं आता जेव्हा तुमच्या इम्पोर्टवर म्हणजे बाहेरनं आता सपोज इंडियामधनं चायनामधनं काही इंडियामध्ये गुड येत अस गुड्स येत असतील युनायटेड स्टेट्समधनं येत असतील मग त्याच्यावर जे इम्पोर्ट आहेत त्याला आपण थोडं शिथिल करायचं किंवा त्याला थोडं कमी करायचं किंवा एक तुम्ही अबॉलिश करू शकतात सो द डब्ल्यू टी ओ इज द ओनली इंटरनॅशनल एजन्सी ओव्हर सीईंग द रूल ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड इट प्रमोट्स दी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सेटलमेंट ट्रेड डिस्प्युट्स बिटवीन द गव्हर्नमेंट अँड ऑर्गनायझेस ट्रेड नेगोशिएशन सो तुम्ही तुमच्या बुकमध्ये वगैरे हे नोट करू शकतात की नाईन्टीन फोर्टी एट पर पासून गॅट जे आहे ते ट्रेड रिलेटेड गोष्टी बघायचं नाईन्टीन नाईन्टी फायमध्ये इट वॉज रिप्लेसेड बाय यु सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन आणि ही फक्त आणि फक्त ही एकच अशी संघटना आहे जी ऑर्गनायझेशन आहे जी पूर्ण इंटरनॅशनल ट्रेड मॉनिटर करते आणि जे नेगोशिएशन्स नेगोशिएशन म्हणजे तुम्ही पीसफुली नेगोशिएट करतात एका डिस्प्युटवर गव्हर्नमेंट जर दोन देशांच्या गव्हर्नमेंट किंवा इतर गोष्टींमध्ये डिस्प्युट झाले असतील तर ते नेगोशिएट करतात ट्रे नेगोशिएशन करतात जसं की आपल्या इंडिया आणि पाकिस्तानमध्ये सपोज तितकंच वातावरण चांगलं नसेल किंवा चायना आणि तर ट्रेडमध्ये ते अडथळा यायला नाही पाहिजे म्हणून हे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे जे जरी तुमच्या दोन कंट्रीजमध्ये डिस्प्युट असले तरी ते नेगोशिएट करतं सो ट्रेड इज नॉर्मली डन इन कमॉडिटीज दिस कॅन बी कमॉडिटीज लाईक आय एन ओर कोल ऑइल और सच पेरिशेबल कमॉडिटीज लाईक फ्रूट्स फ्लावर्स सीड्स एक्सेट्रा इन दी नाईन्टीन नाईन्टीज द स्कोप ऑफ टर्म ट्रेड वाईड इंड अँड वी टॉक ऑफ ट्रेड इन सर्व्हिसेस दस बँकिंग इन्शुरन्स एक्सेट्रा आता जो इन्शुरन्स सेक्टर होता हा आधी गव्हर्नमेंट जास्त त्याच्या इन्शुरन्स जे होतं ते गव्हर्नमेंटची मोनोपोली होती त्या सेक्टरमध्ये पण जसं ग्लोबलायझेशन आलं तसे बरेचसे प्रायव्हेट कंपनीज आहेत इन्शुरन्स कंपनीज ते आले आणि हळूहळू गव्हर्नमेंटची मोनापोली जी आहे इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये ती एंड झाली सो दस बँकिंग इन्शुरन्स एक्सेट्रा वर सर्व्हिसेस अँड दे वर ऑल्सो लुक्ड ॲट द मॅटर्स इन विच ट्रेड कॅन बी डन टुडे वी टॉक ऑन ट्रेड इन इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी दिस इन्क्लूड्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क पेटंट्स एक्सेट्रा सो आधी जे आहे आपण ट्रेड कमॉडिटीजमध्ये करायचं म्हणजे काय आपण कॉटन एक्सपोर्ट करूया आपण इथनं आंबे एक्सपोर्ट करूया बाहेरच्या देशांमधनं अजून काही मोबाईल फोन्स किंवा असे काही टेक्नॉलॉजी कर आता तिथली टेक्नॉलॉजी जास्त चांगली आहे सो इथे अशा गोष्टी मॅन्युफॅक्चर होतात ते आपल्याकडे येतात सो दिस कॅन बी आता ते आधी कमॉडिटीज होते मग हळू जसं की ओवर ऑइल 
ओवर ऑइल पण आता आपल्या इकडे ऑइल होत नाही प्रोड्यूस जास्त सो रशियामधनं किंवा जे ओपेक कंट्रीज आहे ओपेकमध्ये जे काही कंट्रीज आहे तिथून आपण इम्पोर्ट करतो सो हे आधी कमॉडिटीजमध्ये व्हायचं किंवा फ्लावर्स आपल्या इथे खूप अवेलेबल असतात इंडियामध्ये सो ते आपण युरोपियन कंट्रीजमध्ये एक्सपोर्ट करतो फ्रूट्स एक्सपोर्ट करतो ऑल ओव्हर वर्ल्ड आणि इवन सीड्स सो हे जे आहेत ते आता सर्व्हिस सेक्टर सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणारे जे सेक्टर असतात बँक्स जसं की आपण बघू शकतो ॲक्सिस बँक ही प्रायव्हेट बँक आहे इन्शुरन्स सेक्टर हे सर्व जे आहेत ते सर्व्हिस प्रोव्हायडर असतात मग ते सर्व्हिस जसं की अमेझॉन झालं हे पण एक सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे सो एक्झाम्पल्स ऑफ इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट आता हे इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट काय जसं की मी आधीच्या या चॅप्टरचा जो फर्स्ट पार्ट होता त्याच्यात मी एक एक्झाम्पल दिलं सपोज एक हॉलिवूडमध्ये एक मूवी आहे आणि त्याची स्टोरी कोणत्या तरी इथल्या प्रोड्युसरनी उचलली बॉलिवूडच्या आणि ती कॉपी करतात त्याच्यावर त्याला अक्युजेशन त्याच्यावर होऊ शकतं तर हे झालं इंटलेक्च्युअल म्हणजे हे कोणीतरी आता सपोज हे कन जे कंपनीज आहेत गुगल ॲप आयफोनवाली मॅकडॉनल्ड्स हे लोकांचे जे लोगो आहेत ते कोण कॉपी नाही करू शकत कारण की ते पेटंटवाले असतात किंवा त्यांचे जे काही प्रोडक्ट असतात जसं की आयफोनचा जर कोणी कोणत्या कंपनीने कॉपी केला तर त्यांना खूप सारे त्यांच्या जर केस फाईल केली तर त्यांना खूप सारे पैसे द्यावे लागतात सो हे झाले इंटलेक्च्युअल म्हणजे हे कॉपी राईट हे कोणी करू शकत नाही कॉपी त्यांचे सो राईट ऑफ इंटरनॅशनल कंपनीज सो अनदर चेंज दॅट हॅज अकर्ड इन द एरिया ऑफ ट्रेड इज द यूज ऑफ कंटेनर कार्गोशिप कंटेनर शिप्स आर एबल टू कॅरी ह्यूज अमाऊंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड देर आर स्पेशल पोर्ट फॅसिलिटीज फॉर कंटेनर द कंटेनर कार्गो रेव्हॉल्युशन हॅज चेंज द मॅनर इन विच द ट्रेड टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड टुडे सो ॲक्च्युली काय असतं जे वॉटर ट्रान्सपोर्ट असतो तो खूप चीपेस्ट मोड असतो ट्रान्सपोर्टचा तर असं नाही की ह्याच्यात अजिबात काही पैसे लागत नाही कंटेनर कार्गो शिपमध्ये तुम्ही लोड करू शकतात खूप गोष्टी जे तुमचे कमॉडिटीज आहेत आणि ते आता भरपूर साऱ्या कंट्रीजच्या ते वेगवेगळे त्यांनी सेपरेट पोर्ट्स बनवलेले आहेत म्हणजे जे फक्त कमॉडिटीजसाठी किंवा जे तुम्हाला ट्रान्सफर करायच्या गोष्टी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करायचे त्याच्यासाठी कार्गोस जे कंटे कंटेनर कार्गो शिप्स जे असतात त्याच्यासाठी वेगवेगळे पोर्ट बनवले जसं की कोचीन आणि भरपूर आहेत इंडियामध्ये मुंबईमध्ये पण आहेत सो आणि एक्झाम्पल आता मी तुम्हाला देते एक की जे ओपेक आहे ओपेक हे आहे ऑइल त्याचं मी एक्झाम्पल देते त्याच्या आधी एक गोष्ट सांगते की जसं तुम्ही आता कुठे काही विकत घ्यायला जातात एका शॉपमध्ये वगैरे तर ते लोक जे शॉप ओनर्स असतात ते लोकांनी एक रेट फिक्स केलेले असतात त्याच्या खाली कोण देत नाही त्या लिमिटच्या तर तेवढा कस्टमरला त्याच्या खाली विकत काही देत नाही तर मग त्याला बोलतो आपण सेलर्स मार्केट म्हणजे ते लोक डिसाईड करणार की तुम्हाला या या प्राईसपर्यंत द्यायचं ह्याच्यापेक्षा ते लोक खाली उतरणार नाही आणि एक दुसरं एक्झाम्पल झालं ह्याचा जिओचं घ्या तुम्ही एक्झाम्पल जे जिओचं फोन होता त्याच्या स्टार्टिंगला तुम्हाला फ्री फ्री मिळालं मग ते ते झालं बायर्स मार्केट इथे बायर स्वतः अट्रॅक्ट होतो बायरला स्वतःला ते हवं आहे ओके बायरच्या रिजनेबल रेटमध्ये त्याला भेटतं आहे त्याला बोलतो आपण बायर्स मार्केट आणि तसंच ओपेक जी आहे ऑइल पेट्रोलियम सॉरी ऑइल पेट्रोलियम नाही ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जे ऑइल आणि प्रे पेट्रोलियम वगैरे ते सर्व एक्सपोर्ट करतात ह्यांच्या या कंट्रीजमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पे ऑइल अवेलेबल असतं आता रशिया जी आहे ती खूप ऑइल प्रोड्यूस करते पण तरीही ती ओपेकचा पार्ट नाही आहे ती एक ओपेक कंट्री नाही आहे सो so, हे लोक ओपेक आणि रशिया तीन वर्ष एकत्र आलं पण आता ते वेगळं झालं म्हणजे तरी रशिया काय ओपेकचा भाग नाही आहे पण त्यामुळे काय झालं आणि अमेरिकाने पण एक नवीन कोणती तरी टेक्निक काढलेली त्यामुळे ऑइल त्या लोकांचं प्रोड्यूस होतं तर त्या काय झालं की इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये ऑइल खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोड्यूस झालं आणि ऑइल प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात प्रोड्यूस झालं म्हणजे जे काही ऑइल इम्पोर्टिंग कंट्रीज आहेत जसं की इंडिया चायना आणि इतर काही जे ऑइल इम्पोर्ट करतात नेपाल वगैरे ह्यांच्याकडे ऑइल नसतं हे इम्पोर्ट करतात ह्यांना त्याचा फायदा झाला कारण की तेलाच्या ज्या किमती आहेत ते खाली घसरल्या आणि त्या आणि जरी एखाद डॉलरचा वगैरे जरी फरक झाला इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये तरी आपले लाखो करोडो रुपये वाचतात किंवा आपल्याला त्या 
वाचतात पण आणि जातात पण जर वर खाली जो डॉलरमध्ये काही फरक झाला तर सो हे आता एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण इथे कार कंटेनर कार्गो आता हे जे आहेत ऑइल जे तुम्ही ह्याच्याने एक्सपोर्ट करतात दुसऱ्या कंट्रीजमध्ये सपोज ही एक तर ते पोर्ट्सवर उभे असतात म्हणजे ओनर असतात ते लोक एका त्यांच्या त्यांना पायर हवं असतं की तू घे आणि मला पैसे दे ह्याचे सो so, काय झालं की हे सर्व गोष्टी झाल्यामुळे खूप प्रमाणात अवेलेबल झाल्यामुळे कोण आणि ऑलरेडी मार्केट कोसळल्यामुळे ते विकत घ्यायलाच कोण नव्हतं आणि ते विकत घ्यायला कोण नव्हतं म्हणून हे जे आहेत ना ते खूप फुल झाले कंटेनर आणि हे जे भाडे आहेत ना भाडे द्यावे लागतात ह्याचे जर तुमची स्वतःची हे भाडं असतं त्याचं आणि त्याचं काही भाडं स्वस्त नसतं ते खूप त्यामुळे त्या लोकांचा मग लॉस व्हायला लागला कारण की हे ऑलरेडी आधी जे भरलेलं आहे कंटेनरमध्ये तेच रिकामं होत नाही आहे तर तुम्ही अजून कुठनं भरा सो ही एक मी स्टोरी सांगितली तर हे कंटेनर कार्गो शिप्समुळे एक मोठं रेव्हॉल्युशन आलं आपण बोलतो सो हे आता व्हिडिओ ऑलरेडी खूप मोठा झालेला आहे सो मी स्टॉप करते इकडेच थँक्स फॉर वॉचिंग अँड प्लीज डू शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स अँड अँड डोंट फॉगेट टू लाईक दिस व्हिडिओ